అధ్యాయము బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకము నుండి దిగివచ్చుట చూచితిని ఆయన మేఘము ధరించుకుని ఉండెను ఆయన శిరస్సు మీద ఇంద్రధనస్సుండెను ఆయన ముఖము సూర్యబింబము వలెను ఆయన పాదములు అగ్ని స్తంభముల వలెను ఉండెను ఆయన చేతిలో విప్పబడియున్న ఒక చిన్న పుస్తకముండెను ఆయన తన కుడిపాదము సముద్రము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి సింహము గర్జించినట్లు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించెను ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికెను ఆ ఏడు ఉరుములు పలికినప్పుడు నేను వ్రాయబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు ముద్ర వేయుము వాటిని వ్రాయవద్దని పరలోకము నుండి ఒక స్వరము పలుకట వింటిని మరియు సముద్రము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ దూత తన కుడి చెయ్యి ఆకాశము తట్టు ఎత్తి పరలోకమును అందులో ఉన్న వాటిని భూమిని అందులో ఉన్న వాటిని సముద్రమును అందులో ఉన్న వాటిని సృష్టించి యుగ యుగములు జీవించుచున్న వాని తోడు ఒట్టిపెట్టుకుని ఇక ఆలస్యముండదు గాని ఏడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బోర ఓదబోవుచుండగా దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన స్వార్థ ప్రకారము దేవిని మర్మము సమాప్తమగునని చెప్పాను అంతటా పరలోకము నుండి నేను వినిన స్వరము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు వెళ్లి సముద్రము మీదను భూమి మీదను నిలిచియున్న ఆ దూత చేతిలో విప్పబడియున్న ఆ చిన్న పుస్తకము తీసుకొనమని చెప్పుట వింటిని నేను ఆ దూత ఎద్దకు వెళ్లి ఈ చిన్న పుస్తకము నాకిమ్మని అడుగగా ఆయన దాన్ని తీసుకుని తినివేయము అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనెవలే మధురముగా ఉండునని నాతో చెప్పాను అంతట నేను ఆ చిన్న పుస్తకమును దూత చేతిలో నుండి తీసుకుని దానిని తినివేసి తిని అది నా నోటికి తేనెవలే మధురముగా ఉండెను గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా కడుపుకు చేదాయను అప్పుడు వారు నీవు ప్రజలను గూర్చియు జనములను గూర్చియు ఆయా భాషలు మాటలాడు వారిని గూర్చియు అనేక మంది రాజులను గూర్చియు మరలా ప్రవచింపనగత్యమని నాతో చెప్పిరి